Doon na ba'y korupsyon sa pag-angkat o asukar? Kini ang pangutan nga nagtangag og dakong ganti. Human na bulabog ang tanong pag-angkat og 300 mil katolinadang asukar ni Ato Milabayang Huwebes. 45 kaadlaw pa lang sukad milingkod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlawa. Ug ang importasyon sa asukar na himong unang kontrobersiya sa iyang administrasyon. Ang 300 mil ka kilo sa asukar mo balor og 9 billion ka pesos. Ang importasyon nakasulat sa Sugar Order Number no. 4 nga dunay pit sa August 9, 2002 ug nakabutang kini sa website sa Sugar Regulations Authority. Apan, ni atong Agosto 10, gipang himakak ni Press Secretary Trexy Cruz Angeles ang maong kamanduan ug wala kuno kini pagtugot gikan sa presidente. Una ni ini, ni hungaw ang isyu nga gibasura sa presidente ang planong importasyon sa asukar. Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory Administration, purportedly coming from the Sugar Regulatory Board. Resolution number four authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. It appears that the resolution was signed for and on behalf of the President by Under Secretary Leocardio Sebastian. He was not authorized to sign such a resolution because the President did not authorize the importation. Importations are a sensitive matter, particularly with regard to uh, agricultural importations. Sugar is one such importation which we take great care with. It is a balancing act. The importation has to be carefully studied to protect both the consumer against the rising prices of basic commodities while ensuring at the same time that we do not destroy the local industry. As such, the only response to the, by, to the query on whether or not an importation was to be made, the President answered, the President uh, did not assent and it was the executive secretary who issued the order to create an importation plan. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the president to lose trust and confidence in his officials can be found or if there is malice or negligence involved. In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Wala mahibalo ang presidente nga dunay online bidding nga gipahitabo nga misampot sa pagkaburoka sa Malacanang. Mato ni Secretary Trexy Cruz Angeles, ang pagtugot nga gihatag kang Executive Secretary Vic Rodriguez, dili pagtugot nga muangkat ang Pilipinas ug asukar. Sa mga papeles ng gipagawa sa palasyo, gipirmahan kini ni Executive Secretary Vic Rodriguez o ni Sugar Regulations Authority Administrator Jiminihildo Serafica o kang Attorney Roland Beltran nga representante sa mga millers o tigaling o asukar o ni Aurelio Gerardo Valderrama ang representante sa mga tigtanom o tubo. Matod sa sulat, muangkat ang Pilipinas kay gikinahanglan kuno kini aron dili makasinati o pagkulang o shortage sa asukar karong mga panahuna. Ang dokumento sa pagtuboy kang Serafica isip administrator sa Sugar Regulations Authority o ang pagtugot sa pagangkat sa asukar na pirmahan ni atong Hulyo 25. Tungod sa kagubot, nagpahigayon og investigasyon ang Malacanang o mibunga kini sa pagkanaog ni Serafica isip administrador sa Sugar Regulations Authority. Natanggap na namin po ang isang liham galing kay Leo Cadio Sebastian. Undersecretary po siya ng Department of Agriculture. Uh, nagpadala po siya ng kanyang resignation. Ulitin ko po, 
Nag-resign na po si Undersecretary Leocadio Sebastian ng Department of Agriculture. Kung matatandaan po ninyo, nung isang araw, ako po ay nagbigay ng press briefing kung saan naituro na po na si Undersecretary Sebastian ay nag-convene ng Sugar Regulatory Board at nag-issue sila ng resolution authorizing yung pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Ang Sugar Regulations Authority, ubo sa Department of Agriculture, nga gipangunuhan ni Presidente Marcos Jr. O milambigit kini sa mga opisyal nga gitugot nga muangkat kung atong basihan ang memorandum gikan kang Executive Secretary Rodriguez doon na kini pagtugot sa Presidente apan hugot kini gimakak ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles. Sa mga video nga gipagawa sa Malacanang, doon ay mga papeles nga wala muagi sa buhatan ni Presidente Marcos. Kay ang baruganan sa Presidente, dili basta-basta muangkat ang nasudog asukar tungod kay kinahanglang tabangan ang mga sugar planters nga mukita labi na kay panahon karon sa tingtapas o tubukon harvest season. Sa pagkanaog sa mga opisyalis sa Sugar Regulations Authority, usa ka mensahe ang gibilin ka natong tanan ng mga taxpayers nga angayan kitang magbantay sa mga lihok sa gobyerno tungod kay tanang palaliton sa gobyerno o tanang kwarta nga mulang bigit sa gastuhon sa gobyerno kwarta sa katawhan o kwarta sa matag Pilipino. Edith Kadoayan, New Zealand, Philippines. Stay safe!